我没见过这种带病方式，而且我也不太理解。我希望以后有什么想法，我们可以提前沟通，这样有助于工作，好吗？好。啊，走。你作为副班长，现在应该组织大家处理淤伤。是。梁养军已经替你在组织了。我刚才看到了。怎么？总教员没有点名表扬你，心里觉得很郁闷是吗？没有啊。那么一点儿，看你这反应，可不是只有一点儿啊！指导员，您不觉得我应该受到表扬吗？表扬对你来说很重要吗？不是重要，是认可，是上级对我斯文斌的认可。那你发脾气过来跑障碍，上级就认可你吗？斯文斌。过于患得患失，会让一个人变得自私。人与人之间都是相互的，没有人喜欢一个过于自私的人，也没有人会认可他。放下你心中那些不应该有的想法，你会发现自己脚下的路会越来越宽。舍得舍得，有舍才有得，明白吗？舍得，对不起，指导员，我明白。悄悄告诉你一句，其实总教员很认可你，他一直都觉得你和梁永军是未来小豹队班长的最佳人选。总总教员，真的这么说的？行了，别在这乐了。快去处理伤口。是。李参谋长，谢谢你们了。不客气，不客气。谢谢。姐，没事吧？我误会他们了。大姐，你是要先吃饭呢，还是先回宾馆？啊、哦，不急。哎，吴师傅，这镇上的房子好租吗？现在是旅游旺季，不好做。进藏的人多。哎，大姐，你是要常住吗？哎，我今天去看了琪琪的训练，这心里面不放心啊。回去我也不踏实，我想还不如干脆在这住下，免得来回折腾。大姐，我劝你啊，还是回去吧。你要在这儿看到孩子受苦，你心里更难受。那孩子看到你，也不能安心的在部队训练了。吴师傅，你是不知道我们家那个琪琪有多折腾，就实在不行了，我们才把她送到部队上来锻炼的。这不，好不容易有点进步，我哪敢打扰她呀？哎，只要能住的离她近点儿，能看她一眼，我也心满意足了。这当兵可比不了上学呀，不能随时出来。所以我才想租个房子常住下，只要在这儿住着，总有机会能看到她吧。真是可怜天下父母心啊！那这样吧，大姐，明天啊，我陪你到镇里面的这些中介看看，要是没有满意的房源呢，我再帮你想想办法。好。走，你可算回来了。小鹏，放给我，着急了吧？您这手怎么了？哦，没事儿。要不咱上医院去吧？哎呀，说没事就没事儿。哎
知道吗？琪琪的，琪琪看到琪琪了，当然了。咱家琪琪现在可好了，可懂事了。好，大姐，哎呦，我帮你拎上吧。啊，吴师傅，啊，这样你就赶紧回家休息吧，明天早上十点钟到这儿来接我就行了。啊，好，嗯，好，来，老妹儿，谢谢你啊。哎，辛苦了啊。没事。喂，老周啊，哦，我的小庞刚刚到昆明。对呀，放心，就这样。您应该是跑到荒郊野外去，我还有心思玩。<笑>我早就回来等您了，是吗？李总啊，我说您以后到哪儿，都必须得让我跟着。您说，您再磕着碰着的，我总向周总交代。您说是吧？好好好好好，以后啊，我到哪儿，我都让你跟着。这还差不多啊，到了。啊，来，进吧。啊，进。这一趟，累死我了。小王，哎，我告诉你啊，我准备在这儿常住了。什么？我没听错吧？你要常住？对呀、啊，常住。对了，嗯，周总特别担心我到西藏来，这事儿。你得替我保密，听见没有？哦。周总，周总，怎么办？姐姐姐姐姐，姐。周总，呃，小庞，酒店安排好了吗？哦，于总说先不急着订酒店，先去看看滇池周边的度假村再做决定。啊，呃，你安排好之后，拍几张滇池的照片发给我啊。另外，照顾好于总。好，周总放心，再见。嗯，好，就这样啊。要照片儿，这怎么办啊？哎呀，网上下两张发给他嘛，多大点事儿啊！哎。山地驴吗？呃，请给我接一下侦查连。哎，你好，呃，我想找一下你们林指导员啊。您是？呃，我是林指导员的爷爷。哦，您好，林指导员不在营区，如果有事，我可以为您转接。呃，呃，不用了，谢谢。杨所长吗？请马上给我派一辆车。对，马上队长，您有高原性心脏病，不能再进山了。这个病都跟了我三十多年了，莫非这回还能要了我的命？老队长，你就放心吧。好
。对了，你告诉一下老王，这些日子不在，他可以在棋牌室称王称霸了。好的。将队留一下，小包队开饭。小包队向右转，左后方七步走有啥事你就直接说呗，别这么扫着我们。你们被一帮不到一年的新兵给击毙了，对得起军粮吗？对不起。教训深刻吗？深刻。浑身燥热吧？看我手指方向。我们去雪山降降温。现在，现在，从现在开始，以后谁再被新兵击毙，自己主动去雪山降降温。石部长，走，出发。是。向右转，后步走。教员们好像跑步去了，去哪儿了？看着像是冲着雪山那边去的。嗯，好，跑得好，让他们也知道知道咱们的辛苦。哎，连领导们早就知道我们辛苦了，人家也是从新兵一点点过来的。赶紧吃吧，别讲话。有加餐啊，同志们多吃点。还有加餐啊。这是什么？大肠啊！总教官说了，这个修炼中药用，还剩下不少。哎，拿走，拿走，拿走！不吃这东西！啊！是馆长他吧？怎么回事？报告招员，训练的时候炸出了一截肠子，落在了周瑞奇的脚上。当时我们都以为是士官长的肠子。对，是。你等。同志们，在战场上，身边就是躺着尸体，也要吃饭保存体力。今天所有人必须把这事让干掉，从我来。哎，庄远，你要是不行，别勉强。我可以。哎，该你了。
机器，吃饭。啊，呃，哎，嚯，吐着呢。啊啊！告诉你，这肯定是李铁的鬼主意。啊，刚才啊，我看那个肠子。血红血红的，真恶心！啊，完了，以后不能吃这些东西了，一吃这些东西就能想起黄大鹏来。那又不是黄大鹏的肠子，你吐个什么劲儿啊你？完了，这心理阴影就是这么来的。哎，行，那你接着吐啊，我回宿舍。接着吐啊，姓司的，落井下石是吧？我在等着你。首长，你嘴这边说说，差不多得了。哎，这你是个学生，让你干什么就干什么，哪儿那么多废话呀、啊？快走。怎么了？不舒服？那部队第一天就告反了，也不知道我家玉珍还怎么样。啊，这边关里都有氧气，镇里还有医院，这点啊，你不用担心了，啊。总教员说，往后要经常使用标记弹。这可怎么办呀？这个，哎，那还能怎么办？收着呗。哦，收着。哎，你去找连长吧。我不去。你去吧。不怕疼？怕呀。但我更怕抗议完了被赶出小毛队。哎，但你就不一样了，你是被特招进来的技术性人才，重点培养对象，你可以去试试。少来你，想让我去给你扛雷啊？要疼大家一块疼。有空啊，别说那些没用的，多看看书吧，技术性人才。你，书拿到了。原地休息。是，所有人原地休息。哎哎哎哎哎，看看看，省长，你看这魔鬼，又策划什么计划整咱们啊？注意你说话态度啊。班长，啊，真不是我们心胸狭隘，是总教员有时候做的事儿，确实有点过分。你是说反背负训练吧？对呀、啊，啊，你说他出的主意让咱们背黑锅，现在小部队恨透了咱们。嗯，哎，你们是不是都这么觉得呀？
。省长，不是我说什么啊，这个这个，对吧？啥呀？这没有这么带兵的。你，你看咱老旅长啊，那就算什么样的？那是要给咱们新兵挑脚上的水泡，又拿自己的胸脯给咱们暖脚丫子，这是爱兵如子，对吧？这好家伙，这。这，切！咱们山地里的传统啊，是用心带兵，用爱带兵。嗯，但我告诉你们，这反被服训练，它也是爱，而且是大爱。这话他说的吧？我说的呀。嗯，哦。不过总教员也说了，这个小豹队呢，以后的训练极其残酷，而且极其残忍。什么能支撑他们下去啊？就是对教员们的仇恨。嗯，仇恨才能支撑他们坚持下去，明白吧？嗯，你这么说我就明白了。哎，算你聪明，这就是让那帮新兵们恨咱们教员队嘛，对不对？哎哎，不是我说你，你就这样被他征服。你被切断所有退路，你想得着就是。别动我打不过你。看来你们是都休息好了，返回，急行军，走五百，跑五百，集合，向左转，齐步走。兄长，到，注意一下沿途的地形地貌，质量地形复杂，把有危险的地方，在地图上标注出来。是，今天跑过的路，明天队员们也要用。还有，你来吧。是，赶紧跟上。哎。八百八十八，这么贵啊？能不能打折啊？不好意思，老先生，现在旅游旺季，我们这儿打不了折。薄利多销嘛。对不起，我们的房间有限。老先生，旅游旺季入住率高，各家酒店的房间也差不多。现在时候也不早了，您出山高原又不易剧烈活动。我劝您先在我们这儿休息一晚，明天再上其他酒店好吗？你说的对，听你的。住。怎么了，于总？没事吧？怎么了？怎么了？让我坐。啊，坐坐坐，快快快，慢点慢点。没事吧？你别说话，让我坐会儿。这吸氧也不管用啊，要不咱们上医院吧？怎么了？高原反应了？是啊。你们是住一段时间啊，还是明天就走啊？老先生，这有什么关系吗？如果你要住一段时间的话，最好让身体适应高原，最好不要去吸氧，卧床休息一晚上，明天就会好的。啊，你们等一下啊。对缓解高原反应很有用，拿着吧。别客气。谢谢您，谢谢您。不客气。咱今天哪儿也别去了，好好休息休息，行吧？来，我扶你回去，慢点啊。
，没错了。别过来这瑞奇，你干什么呀？我梦见，我梦见李体开枪打我。别多想了，赶紧睡。二十七分，低头。怎么样？不错，图标的不错。今天我们跑步熟悉过这条路线。晚上，你跟教练抽时间再熟悉一下。明天做好安全保障工作，避免队员受伤，影响以后的训练。是。抓紧吃饭。嗯。施团长，总教员，这是有什么馊主意，去整那些兵啊？几号？是，向左转。我听好了，咱们的一举一动，都代表深地旅，听见没有？明白。报告，说，没有别的意思，就是觉得，总教员，这个训练方式，太残忍了。有什么接受不了的？人家特大一直这么练的，人家怎么挺过来的？以后，咱们和小包队，都是深地旅的转型种子。都是学员，要向特大学习，知道吗？明白。半小时之内，吃饭、洗漱、睡觉，解散。什么呀？我听见外面有声音，会不会是总教员他们？他们要是在搞鬼的话，说不定又来一次反腐演习。哎呀，哪儿有人呢？就在那边。
，滚！干嘛呀？一惊一乍的，吓死我了！吓，吓死我了！一惊一乍的，怎么了？他说外边有人。啊？叫圆圆都睡觉了，哪有人呢？我不知道是什么人，反正有声音，好像是。哎，你就草木皆兵吧你。草木皆兵，你瞎说干什么？好像真有动静儿，电话指挥，主管，找家伙。是不是？石石馆长，没事吧？很好玩是吗？我们还以为是演习呢。什么演习？愚蠢！一群草木皆兵的家伙。笑什么笑？很好笑是吗？是谁的主意？谁的主意？不说是不是？集体办公里准备。石班长，是我我我的主意。我我去把办公室。回来。有请弟兄，有实战意识，提出表扬。报告石班长，刚才刚才是周瑞奇听到的脚步声音。周主席也提出表扬，谢石馆长，谢什么谢啊？赶紧准备准备上床睡觉吧，这可是你们近期最后一次在床上睡觉了。这这这整什么玩意儿？搞搞搞搞搞,搞什么玩意儿啊？这样都能被表扬？早知道我也承认了。谁让你刚才不敢承认的？下次别让我给你背黑锅啊！可不是，你有那个胆承认吗？哎，张小龙，你刚才可是比我打的凶啊！那我们都抄家伙了，睡觉啊，睡觉，睡觉，睡觉，睡觉。睡觉睡觉哎，大爷，师傅，认识三道梁吗？认识啊。如果你要去的话。我只能送你到山口，山口里面的路啊太烂了，我这车啊走不了。能给我送到山口就行。哎，好嘞。老先生。老先生啊，这前边路啊太烂了，我这车过不去，只能送到您这儿了。前边啊
，不远了，剩下的路啊，我自己走过去。哎哎，老先生，我多嘴问一句啊，这荒郊野岭的，您来这儿干嘛呀？看孙子。哎，那老先生，您慢走啊。啊，回去吧。慢走啊。嗯，谢谢指导员。谢谢指导员。哎，谢谢。谢谢指导员。嗯，好香啊！谢谢指导员。应该是苏本木咖啡的味道。我指导员，你太厉害了！谢谢指导员。你一惊一乍的干嘛呢？指导员给我们现磨的咖啡。你想啊，咱们这儿这么多好人呢，这要磨这一大壶咖啡，这天不亮就得起床。谢谢指导员。瑞奇，谢谢大爷。你对咖啡很有研究吗？来尝尝。嗯，太纯正了。哇！哎，指导员，如果我没猜错的话。这水温应该是在八十九到九十度左右的，对吧？厉害！咱们这是高原，水七十度左右就沸腾了。嗯，你是怎么做到的？周琦，你是不是傻？不会用高压锅啊？你家煮咖啡用高压锅呀？这是指导员一杯一杯给我烹泡的，知不知道你？啊？瑞奇果然是内行啊！指导员不仅拿出了珍藏多年的咖啡豆，为了让你们喝上可口的咖啡，他早上四点起来就开始忙活了。同志们，我们要谢谢指导员，谢谢。再给我点，再给我点。怎么样，土鳖，不错吧？是咱指导员真不错。哎哎哎哎，嫂子可以啊。政治工作做的一点都不留痕迹。我警告你啊，嘴上给我留个哨兵，以后要是再这么胡说八道，就又给你们。啊，知道了，知道了，知道了。嗯，不是不是，什么嫂子？谁嫂子？给你们恶心。嗯是老了，魏博，你可别笑啊！想当年，算了，好汉不提当年勇。咱们这次来，主要是看看军军的训练。我听小林说，小博队是山地旅向数字化转型的试验田。军军这些队员肩负着试训任务，如果成功了，未来将像种子一样分配到各个营连。军军也算没有辜负我对他的培养。哎，其次啊，我还是担心他走回头路。这小子性格像我，倔，他认准的事儿啊。十头牛都拉不回来。盛夏，雪山雪线退到海拔六千米以上。夏季高山取雪是咱们山地旅的光荣传统，也是成为一个合格的山地步兵的标志。你们有八个小时的时间。来证明自己，是一个合格的山地旅步兵。这也是
，留在小豹队的前提条件，有问题吗？咱们往返的时间都得八小时二十七分，他们八小时能回来吗？他们必须回来。那，报，加，队长，未来的战争是高科技战争，为什么我们天天这样跑步，而且还要用跑步来决定一切？意义何在？你是在为自己的体力不支找借口吗？谁来回答他的问题？报告。呀，跑步可以增强体质。不充分。谁来补充？报告。跑步不仅可以增强人的耐力，还可以增强人的心理承受能力。作为一名军人，在严酷的战场环境里，更需要心理承受能力。讲得好，很充分。大家给梁永军呱唧呱唧。